النوم حكمة من الله سبحانه وتعالى فيه راحة الإنسان وفيه الطمأنينة وتجديد النشاط وتجديد عمل الفكر والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع مستوى النوم عندنا من المعنى البشري الطبيعي إلى معنى العبادة والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا أراد الواحد منا أن ينام هناك آداب وسنن كثيرة كان يعمل بها صلى الله عليه وآله وسلم أولها أن يستعد للنوم مبكرا ليتهيأ للاستيقاظ قبل الفجر وإذا أراد النوم يسن أن يتوضأ ويستاك يسن أن ينفض فراشه لعله يكون في فراش الشيء وعليه إذا أراد النوم أن ينام على شقه الأيمن ويسن أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن ويسن أن ندعو بالدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمثل قولي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكذلك قراءة آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون ويسن أن نقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في كل مرة ننفث في أيدينا ثم نمسح على أجسادنا وممكن الأب أو الأم يعملوا كذلك لأولادهم فإن هذا في حفظ وفي دفع كثير من البلاء ويسن كذلك قبل النوم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب وأن ينام الإنسان على قلب أبيض يسامح جميع الخلق قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم تعجب الصحابة وقال ما أبا ضمضم يا رسول الله قال رجل من المسلمين رجل من عامة المسلمين كان إذا أوى إلى فراشه يقول يا رب إني تصدقت بعرضي على المسلمين من آذاني من تكلم علي من اغتابني عفوت عنهم وسامحتهم كلهم فهذه المسامحة تجعل الإنسان ينام على قلب أبيض وطاهر كان من شأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عدم الرفاهية كثيرة في النوم كان ينام على الحصير وينام على الجلد وينام حتى نام صلى الله عليه وسلم على التراب وكان له سرير لكنه كان من الحبال دخل سيدنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير في الحر فوجده يعرق والحصير أثر في جسمه تأثير خطوط حمراء فبكى سيدنا عمر قال له, يا رسول... قال له رسول الله ما يبكيك يا عمر قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الفرش الوثيرة وأنت رسول الله تنام على الحصير قال يا عمر وما يضيرني إن كان لهم الدنيا ولنا الآخرة هذه قاعدة وضعها رسول الله ينبغي للإنسان أن يعيشها وهو التبسط في النوم والنبي صلى الله عليه وسلم أطال النوم ليلة فقال ماذا فعلتم في فراشي قالوا طوينا فراشك يا رسول الله أي جعلوه أسمك فقال فإن ذلك منعني قيام الليل فالإنسان ينبغي ألا يترفه في النوم حتى يتمكن من قيام الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا نائم على بطنه فحركه برجله وقال له قم فإن هذه نومة يبغضها الله وفي رواية هذه نومة جهنمية نومة أهل النار من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم القيلولة وهي أن ينام الإنسان نومة خفيفة قبل الظهر يستعين بها على قيام الليل بعد ذلك لكن تكون نومة خفيفة وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد الفجر وبعد العصر لأن هذه الأوقات يقسم الله سبحانه وتعالى فيها الأرزاق جاء بعض الناس شكا إلى رسول الله الأرق عدم استطاعة النوم بالليل فعلمه رسول الله هذا الدعاء اللهم غارة النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدي ليلي وإذا رأى الإنسان شيء يزعجه في منامه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننفث إلى جهة اليسار ثلاث مرات من السنن المهمة أن يستيقظ الإنسان قبل الفجر نام بعض الناس مرة إلى أن طلع الفجر فأخبر رسول الله فقال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه لأنه حضر وقت الصلاة وهو نائم ومن سنن رسول الله عند الاستيقاظ من النوم أنه كان إذا استيقظ مسح بيديه وجهه أي مسح النوم عن وجهه 
ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله ويستاك ويتوضأ ويصلي أخبرنا أن الشيطان إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فلذلك إذا لم يعمل الإنسان ذلك استيقظ خبيث النفس فإذا انحلت عليه هذا العقد استيقظ طيب النفس فيكون في يومه هذا سعيدا مرتاحا الإنسان إذا عمل بآداب النوم كان نومه يقظة يقول ابن مسعود إني لأرجو في نومتي ما أرجو في يقظتي ونحن نعلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ونحن نرجو إذا عملنا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عندنا سر من هذه اليقظة وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى برؤية رسول الله في المنام والاجتماع به في دار القيامة وذلك بركة قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله